Kwa hiyo hayo ndio yanapokaa kikao hayo majumbe sita. Hakuna pepo lolote linaruhusiwa so, lina kusogea. Hakuna lolote linaruhusiwa kusogea. Wanapokao sita na baba yao shetani mkuu wanakaa. Wanakaa kikao. Au wasaidizi wao wanaweza kwenda mahali kama wao. Yaani anapotaka kwenda mahali anaweza kwenda yeye au akamtuma eh yani yani uh, Lucifuge Rofokale anatakiwa kwenda mahali lakini ajisikia aende anaweza kamtuma bali nenda nenda akienda bali anaenda kama Lucifuge Rofokale Hebu lete swali Kama lipo Kuna swali pale ehe wewe Sasa umenyosha mkono afu unarudisha tena Mogo pawasikumeze pole Amegaili huyo Amegaili hana swali Swali Amna swali eh Kuna swali hapa mbele swali langu ni kwamba umesema hayo majini mahaba yako tofauti tofauti sasa swali langu ni hivi je kama ukiwa umelala unaota umevishwa clown je hilo jini yani jinsi ulivyoota umevishwa clown Je, lile jini limekuwa limeweka mkataba na wewe kwa kiwango gani paka kuvishwa ile crown? Ndio nataka uniambie lini juu. Ah. Uh, sio lazima iwe jini mahaba. Sio lazima iwe jini mahaba. Inawezekana unakabidhiwa uganga. Inawezekana ndio unataka uchukuliwe msukule. Inawezekana unarudishiwa ulichobiwa. Inawezekana ndio umepanda cheo. Kwa hiyo ina vitu vingi, haina kitu kimoja. Mm. Swali jingine. Lakini pia inawezekana pia ni jini maaba. Swali Mhm. Ah. Uh, Haya majina kwa kweli ni majina yanatisha. <laughs> Sasa swali langu linakuja hivi. Ah uh, mwanzo ulisema kwamba uh, wakati ulikuwa bado uja uja sijaokoka au hujafenyeje ulikuwa haya majina ulikuwa uyataji uli, ulikatazwa kuyataja. Lakini sasa umetaja haya majina na sisi tumeyapokea. Na sisi tumeandika ya majina na viwango vitu vya kuomba labda vinaishia tu hapo karibu vifiki kwa majina haya ni hatari sasa na tayari tumeshaandika kwenye madaftari na haya majina tutarudi nayo nyumbani tutafanya nguvu gani kiasi kwamba tupambane na hii hali maana majina tayari tutakuwa na sengi tunasimulia kuna shetani bwana anaitwa jina hili anaitwa jina tunaanza kutaja je yeah. haitatuletea mazala ndio uh, maana nimesema kajaribu Unajaribu ukiona mm, mambo yanazidi unaacha unasema kwa jina la Yesu nyewe wachawi wote wa mtaa huu na change motion. Lakini unalo siku nyingine unajaribu uone kama umefika. Kwa hiyo endelea tu. Endelea omba neema ya Mungu ikufunike hautakufa. Lakini cha moto. Uwe na viwango vya utakatifu. Ngao, ngao yetu ya msingi ni utakatifu. Uwe safi. Alafu ingia huko. Piga. Sikutishi. Sikutishi lakini anza kwanza. Piga kidogo. Gusa mmoja. Halo. Unagusa mmoja. Alafu uone mambo yatakavyoenda.
Mm. Swali jingine. Majeshi ya Bwana. Selangu mimi ni kuhusiana na jini mahaba katika uombaji. Yaani utajikuta mtu ana majini mahaba miaka kumi, miaka ishir, miaka kumi na tano anaomba anaomba lakini afunguke lakini kuna mwingine ana kibwengo tu au majini ya kawaida haya lakini anatoka kwa nini jini mahaba amekuwa anakaa kwa mtu muda mrefu hata kama akiwa amesimama ah swali zuri hii ni kwa sababu kila mu anayelipuka mapepo na jini mahaba analo yani jini mahaba lazima liwepo kwa kila mwenye mapepo hiyo ni lazima ila tu linaudhihirishwa kwa kiasi gani na kipindi kile najifunza niambia asilimia tisini na nne wanasumbuliwa na majini maaba asilimia tisini na nne ya wanadamu duniani yani asilimia ya sita tu ndio wamesalimika ama linapanda linalipuka ama linamsumbua katika maisha Naweza likawepo linakusumbua linakuvurugia hili lakini halijawahi kukemewa likapanda kwa sababu majini mahaba sio yote yanapanda mengine yanafanya tu kazi. Yanafanya kazi fulani hivi bila kusema chochote. Unaona tu kuna tabia fulani inabadilika kuna mambo fulani yana, yanakuwa sio sawa kwa sababu ya jini mahaba. Kuna ndoa zinaharibika kuna mwingine anafiwa na mume, anafiwa na mke kwa sababu ya ujini mahaba tulimeamua kumuua mumeo. Lenyewe halijaingia ndani yako lakini athari zake maana yake wanaoathirika na majini mahaba ni wanadamu asilimia tisina nne duniani liwe linapanda ndani yake au alipandi na yenyewe yanatofautiana viwango lakini asilimia mia moja ya wenye mapepo wote wana jini mahaba asilimia tisina nne ya wanadamu wote wana majini mahaba yanawasumbua ama limo ndani yake au liko chumbani au liko kwa mwenza wake au liko mazingira yake linamsumbua. Amen. Swali jingine. Bila nataka kujua tofauti kati ya mapepo, majini na shetani. Sio somo letu ingawa ni swali zuri. Uh, mapepo, majini, mashetani nategemea utakavyo unavyo unavyoelezea lakini lile lile jini ndio pepo hilo hilo lile lile shetani ndio huyo huyo ndio huyo huyo yani uh, nikwambie tu kitu ni kwamba maandiko yanasema Yesu alipomtongelezea tonge Halo? alipomtoelezea tonge Yuda Iskariote akamlisha maandiko yanasema shetani akamuingia ni maana yake. Maana yake ni kwamba shetani ni ile hali ya uovu. Ile hali tu ya uovu ndio shetani. Ndio maana Yesu anasema, "Je, sikuachagua nyinyi tena ashara na mmoja wenu ni shetani?" Hakuwa na maana Lucifer. Yuda hakuwa na kiwango hicho cha Lucifer. Anasema, "Nyinyi niliwachagua mkiwa tena ashara. Lakini mmoja wenu nyinyi ni shetani." Kwa hiyo shetani ni hali sio jina. Hiyo hali inaweza ikamkuta yoyote. Yesu anasema imenipasa kwenda Yerusalemu kupata mateso mengi kwa wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Petro akasema la hasha bwana hayo hayata kupata. Akamwambia rudi nyuma yangu shetani maana ukikwazo kwangu huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu hii ina maana kwamba hali ya kuwaza kibinadamu na kuwacha mpango wa Mungu tayari ni shetani haijalishi unaishi kuzimu au duniani petro hakuwa na pepo lakini Yesu anamwambia rudi nyuma yangu shetani kitendo cha kuwaza yasiyo ya Mungu akawaza ya kidunia akaacha mpango mkakati wa Mungu mpango wa Mungu ni Yesu kwenda kufa kuuawa kwa ajili ya dhambi za watu 
Sasa huyu anekanusha huu mpango. Huyo basi ni shetani. Kwa hiyo shetani ni hali. Unaweza kuwa nayo mtu, anaweza kaa nayo mnyama, anaweza kana akawa nayo uh, uh, pepo au jini. Lakini majini jini ni neno la Kiarabu, lina asili ya Kiarabu. Ah uh, ina maana kilichofichikana kisichoonekana kwa wepesi jini um, kwa Kiarabu hata bustani ya maua pia inaitwa jini bustani iliyopendeza iliyoshona maua mengi kwa Kiarabu fasaka wanaita jini wanasema kwa nini inaitwa hivyo ni kwa sababu ya kuficha ah, sijui nielezeje nakosa lugha nzuri ni aina ni namna fulani ilivyo 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 ficha uzuri usioeleweka usiofahamika yani kuna siri imefichwa ndani ya bustani kwa hiyo na yenyewe kwa Kiarabu Waarabu wanaita jini bustani ya maua jini kitu kilichofichikana kwa hiyo ni roho roho na ndio maana Uh, kwa mila ya Kiarabu wanaamini kuna majini mazuri na kuna majini mabaya. Yaani kuna vilivyojificha vizuri na vibaya wao wanaamini. Lakini uh, kwa 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 nen, neno la Mungu linakubali kwamba majini wote ni wabaya. Unaposema pepo ni kama kusema upepo hakionekani. Ni lugha ile ile ni tofa, tofauti ni lugha maana inakuwa ni ile ile. Maana ni ile ile. Amina. Imejibu japokuwa ilikuwa nje sana nadhani nimekujibu amina nimekujibu nadhani lakini yote hiyo jini ukimuita pepo bado bado utakuwa umempata jini ukimuita shetani kwa sababu sifa ya ushetani yanayo uh, pepo ukiliita jini bado sifa hiyo atakuwa nayo yani bado hujakosea inategemea tu uh, namna utakavyoweza kutamka ni sawa na vile askofu kamuita mchungaji bado ata, atakubali kwa sababu kila askofu ni mchungaji. Amen. Kila askofu ni mchungaji. Kwa hiyo ukimuita mchungaji anaona mm, sawa ameniita ingawa hajaniita lile jina jingine lakini bado ni mchungaji. Sawa eh? Ukimuita mwana wa Mungu anasema ni sawa mimi ni askofu lakini mwana wa Mungu pia inaingia hapo. Ukimuita ukimuita a uh, uh, ukimuita kiongozi bado ye ni kiongozi lakini anaona mm, viongozi wanaweza kuwa wengi wanaweza kuwa viongozi viongozi wanaweza kuwa na, ni wengi zaidi ni u, ni lugha pana zaidi Halo? Halo? ukimuita askofu unakuwa ume ume ume, ume maalum zaidi Halo? Ukiita mchungaji wanakuwa wengi zaidi kuliko maaskofu. Kwa hiyo nime, nimeeleweka hapo. Amina. Swali la mwisho kabisa. Mwisho kabisa. Swali la mwisho kabisa. Kuna swali hapo. Ah. Naona na mwingine amenyosha kule umemwacha. Haya. Mhm. Unawezaje viwango vingine vya ku vya kupambana nao mashetani? Tofauti na kuomba. Ni vitu gani ambavyo natakiwa uvifanye? Nimeshavieleza. Nimesema ongeza ucha Mungu wako. Ucha Mungu ni kuacha dhambi na kutenda yaliyo mema. Kumsifu Mungu, kumwabudu, vyote hivyo vinaongeza viwango. Viwango. Ah, uh, usiache hivi vitu viwili. Nguvu ya kiroho na imani vikienda pamoja vitakusaidia sana. Mwingine anamshinda shetani kwa sababu ya imani alionayo. Anaamini. Anakuambia wewe ni pepo tu. Toka kwa jina la Yesu. Wewe ni jini tu. Hama kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hana nguvu kabisa lakini ana imani, ana mkwala wa kutosha. Shetani anaiogopa hiyo imani. Lakini kuna mwingine ana nguvu kubwa. Imani yake ni ndogo. Sasa atatumia atatumia muda mwingi nguvu anayo lakini imani ni ndogo sasa vikiwa vyote viwili shetani anaogopa imani yako ulionayo anaogopa sana kwa hiyo vyote viwili viwepo 
vyote viwili viwepo Halo Vikiwepo vyote viwili vitakusaidia Vikiwepo vyote viwili imani na nguvu vyote viwili viwepo Amina majeshi Kuna swali jingine pale Bwana asifiwe Amina Swali langu ni kwamba unasema tisini na nne asilimia ya walimwengu wote tunasumbuliwa na majini mahaba. Mm. Je, dalili zao za mtu kujitambua kwamba nasumbuliwa na haya majini ni ipi? Ah, dalili zao inategemea ni jini mahaba lipi. Kipindi kieni ipo toka hapa nilieleza aina kuu kumi na mbili za jini mahaba. Na kila aina na sifa zake. Sasa aina ni nyingi mno. Kipindi kieni ipo pita, kilicho pita nilieleza aina kumi na mbili kwamba jini mahaba huyu anawaingia watu wa namna hii na watakutwa na hili na hili na hili na hili na hili. Nadhani hata pamphlet nilichapisha. Eh? Amkumbuki kwa sababu amkuzinunua. Wengi wengi amkuzipata. Nilifundisha jini mahaba. Nadhani tukiwa kule ngambo nilieleza zile aina mbili kuu kwamba hizi hii inampata huyu dalili zake ni hizi sasa ni nyingi tukianza kuchambua kwa sababu ile ilinigalimu kama wiki mbili hivi kuzieleza aina kumi na mbili zile za jini mahaba kila aina na aina ya watu wanao yani si kila mtu anaweza kuingiwa na jini mahaba kuna aina ya mtu na aina ya jini mahaba inayoweza kumuingia nikaeleza mtu wa hivi anakutana na hivi na hili na maisha yake atakuwa hivi yeye na mumeo atakuwa hivi yeye na mpenzi wake watakuwa hivi a uh, inawezekana hata watoto wake wakawa wa hivi akisumbuliwa na hii watoto wake watakuwa hivi mume wake atakuwa hivi kwa hiyo uh, naogopa kusema haraka haraka sana hilo ni somo refu kidogo amina amina e, kwa sababu kuna wageni wengi pata na nafasi mwaka mwingine naweza tuka, tukajifunza hilo tena si vibaya kurudia japokuwa tunawachosha walio 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 jifunza Swali langu ni ili nini madhala ya jini mahaba utakaloka nao kwa muda mrefu na ukifa ukiwa na hilo jini mahaba unaenda wapi Asante Ah uh, unakoenda mimi sijui na madhara ya kukaa nalo inategemea ni lipi inategemea ni jini mahaba lipi yako mengi ni swali lile lile linafanana tu ila umebadilisha mfumo wa kuuliza swali langu jana baba alisema kwamba jana baba alisema kwamba unaweza ukajikuta na majini mahaba mengi mwilini katika maisha yako lakini tunaambiwa kwamba jini mahaba yeah. huwa na wivu wapendi kushare sasa inakuwaje na hayo mengi mwilini wanaishije katika mwili katika maisha maisha ya mtu ambaye mwenye majini mahaba mengi <laughs> Majini mahaba unaweza ukawa nayo mengi kwa sababu katika zile sifa unaweza ukawa nazo nyingi Namna ya kupambana ni ile ile ya kupambana na jini mahaba moja Ndiyo ile ile utapambana nayo mengi kwa sababu wingi sio tatizo tatizo wana nguvu kiasi gani Mapepo kupambana na satanachi ya moja ni rahisi ni, ni ngumu kuliko kupambana na mapepo yote ya Tabora. Yaani yote yaliyoko kwenye nyumba za watu kwa waganga, kwenye mili ya watu, kwenye ni kwenye kwenye mazindiko, kwenye ofisi za watu wengine ana, ana mapepo yake ameyatoa sumba wanga, mwingine katoa kigoma, mwingine yani mkoa mzima. Ni rahisi kupambana na hayo kuliko kukutana na satanachi ya mmoja. Kwa hiyo issue sio ni wangapi. Issue wana nguvu kiasi gani? Hiyo ndiyo kinachomata. Halo. <laughs> Leo watu wameogopa sana. Jamani msiogope. Pata nafasi ya kuwaelezea vizuri. Siji niwaelezee Jumatano moja moja. Nieleze huyu yukoje yukoje 
anaongeaje unaweza ukamsikia unaweza ukaongea naye sasa unaweza paka na sauti zao kuna mwingine anaongea kama vile farasi hivi ana, analia mwingine anaongea kama vile kama vile maji yana mimiika Nambia Christina mwanangu. Amina amina tuishi hapo. 